Evet arkadaşlar Windows işaret derslerinin bu bölümüne hoş geldiniz. Hemen pardon bugünü bize açalım. Bugün size Cüya'yı e, scroll barlardan bahsedeceğim. Hemen test adına bir JavaScript dosyası oluşturalım. Açalım. Şu. Evet. Hemen girelim. İlk olarak bir oncuya fonksiyonu oluşturalım. Her zaman yaptığımız gibi on cuya oluşturduktan sonra girelim içine ve ilk olarak tabi bir public e, flat ne olsun değer olsun burada eşittir değer eşittir her zaman gibi sıfır geçen derste gibi sıfırdan başlasın hatta şöyle yapalım sıfırdan başlasın evet ilk olarak scrollarımız sıfırdan başlayacak arkadaşlar oyun açıldığında sonra başlayalım kodlamaya değer yazalım buraya ilk olarak atadığımız flat değişkenin ismini yani değer değer eşittir şimdi başlıyoruz evet cüyay dat ee, ilk vertikal slide vertikal scroll barlardan basacağım açtıktan sonra her zaman gibi new rate dedikten sonra buraya giriyoruz sıfıra sıfır koordinatlarına başlasın büyüklüğü de yüze yüz olsun eş tutuyorum bak siz buraya dikkat edin her zaman gibi eş tutun vertikalden horizontala ya da horizontalda vertikala hiç yaptığında bir değişiklik olmasın sonra bunu koyduğumuz gibi atadığımız sulak de de değişkenin ismini yani değeri buraya yazıyoruz ürünü koyuyoruz şimdi slider'da scroll barın tek farkı arkadaşlar şudur Birinde bar çubuğu artıp azalırken birinde sabit kalır. Ee, bu scroll barda artar arkadaşlar tahmin ettiğiniz gibi. Adı üstünde scroll sk, score. Yani değişebilen bir değer. Yani şimdi ilk olarak barın büyüklüğünü yazıyorsunuz. Barın büyüklüğü 2 flat olsun. Virgül. Şimdi başta, e, bitiş barın bitiş değerini on flat'a sıfır pardon sıfır flat yapalım sonra gidiyoruz kapatıyoruz yeter ve sıraya çekince kameraya security sağlıyoruz pardon evet şimdi bakın bakın bu çubuk artıyor gördüğünüz gibi ee, yani diğerinde sabit kalıyordu bunda artıyor yani bunun tek özelliği budur bu çubuğun artık azalmasıdır buna farklı şeyler yapabilirsiniz bu günlerde cam bar yapabilirsiniz farklı şeyler yapabilirsiniz şimdi bir şey daha göstereyim eğer bu değerin onda bitmesini istiyorsanız ve slider'a alışkırsanız şöyle bir şey yapacaksınız şuraya geçeyim ben bu değer var ya bar çubuğunun değeri bundan şöyle bir şey yapalım e, public integer a dedikten sonra a eşittir 2 diyelim 2 dedikten sonra kapatalım şuna a ismini verelim evet. eğer bunun onda bitmesini istiyorsanız a artı bir dakika bu ne olsun bu da c eğer bunun onda bitmesini istiyorsanız buraya b buraya da c yazın evet. eğer bunun onda bitmesini istiyorsanız şöyle bir şey yapacaksınız a artı b yaptığınızda toplayıp buraya yapıştırdığınızda 
A artı B eşittir. B dedi. Yani ikisinin toplamı kafanızdaki veriyi verir. Bu da şöyle bir şey. Bunlar bir CTRL'e ve geldi. Evet. Şimdi, evet yani benim onda bitmesini istiyorsanız buraya 12 yazacaksınız. Çünkü bu değerli toplayacaksınız. Bu da sıfırdan başlıyor. Pek fazla burada bir şey yok. Genelde sıfır yazalım. Sıfırdan başlamasını istediğim için. Yani bu değeri onda bitmesini istiyorsanız bununla toplayacaksınız. Sadece 10 yazmayacaksınız. Ctrl-S 10 artı bu değer. Ctrl-S çekince bakın gördüğünüz gibi şimdi onda bitiyor. 12 yazmamız aramıyor çünkü bazı buradan bu noktadan alıyor. Bu noktadan baz alıyor. Burası sıfır şu anda. Burası değil. Gördüğünüz gibi geldi de 10 oluyor. Şöyle bir şey olabilir. Hmm, ne olabilir? Ha, olabilir de bilmiyorum. Horizontal sayılara geçelim. Horizontal scrolllara geçelim. Ctrl-S Bakın şimdi ne değişecek? Değişecek şey bu. Gördüğünüz gibi Bakın Bu yatay bir şey oldu çünkü horizontal diye bir vertical O horizontal Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz Şimdi kapatayım Şuraya bir tane Public Public Integer Ağabeyi Daha eşittir ki bunu CTRL'e seçtikten sonra Bakın Bunun bir can barı olduğunu düşünün Bu bir can barı Bu Arttıkça He pardon Yanlış oldu Çünkü ee, Bir dakika Buraya atamadık A dersek CTRL'e seçersek Bakın bu bir cam varı diyelim. Bu bir cam varı. Şu anda. Pardon. Ee, ha, bu bir cam varı diyelim. Bu arttıkça insan yavaş yavaş ölüyor diyelim. Bakın. Ona geldiğimizde durdu. Ona geldiğimizde durdu gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir cam var yapabilirsiniz. Buna farklı konularda bir şeyler ekleyebilirsiniz. Ee, farklı, farklı başka anlatacağım bir şey yok. Tek farkı slider'dan scroll'larım. Şu barın artması. Tek farkı bu biraz. Şu bar şu kadar artabilir. Ama slider'da artmıyor. Slider'da sabit değişiyor sadece. Evet bu dersimiz bu kadar. Bir dersimize başka bir arkadaşlar. Beni Videonun altta paylaştığım grupları takip edebilirsiniz. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Kurduğum grupta üye olup bilgi paylaşımlarını takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bir dakika sonra